സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഓ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇതാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ വിത്ത് ദിസ് വി കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇതോടെ പോർഷൻ തീർന്നെന്നല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തറോ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡൗട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഹീലിയം ഇസ് placed in separate adayada nammal endu kondu neon de kooda adayada helium that look at the periodic table you can see here endana avade hydrogen oru side lende helium var oru side le nammal kaanana le pashe aa helium endu endunde neon de kooda thanne avana nilla helium neon oru chela periodic table nengana helium mole aayittu pinne neon krypton argon xenon radon anganeyana kaananadu le അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഹീലിയത്തിന് നമുക്ക് നിയോണിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഒരുമിച്ച് വന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തന്നെ നോക്കുക ഹൈഡ്രജനെ കണ്ടു ഹീലിയത്തിനെ കണ്ടു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹീലിയം ഇസ് ടു ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് വൺ എസ് ടു അല്ലേ എന്താണ് വൺ എസ് ടു അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാ വരേണ്ടത് എസ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് എന്തത് എസ് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ പി ബ്ലോക്ക് അത് മാറെ കൂടെ നിയോണ്ട് ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അതായത് നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് പീരിയഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ it comprises of elements with fully filled outermost orbital adhaayad avare outermost orbital completely filled ana adhaayad eight ile completely filled nalla eight electrons adhaayad avare completed ana avare octet state ennu parade so they are stable avare endana stable ana avare kaarku kodukkanum ishtalla avarku vaanganum ishtalla adu kondu enna avare nammal endu parayum inert gases ennu ini heliyathinte karyam nokku heliyathinte configuration vanna 1s2 adhaayad etra shell undu ഒരൊറ്റ ഷെല്ല് അല്ലേ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരൊറ്റ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അതിനെ നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലായ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇനി റിയാക്ഷൻ അതിന് ഇഷ്ടമല്ല ആരെയും കൂടെ പോകാനോ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങാനോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ അപ്പം അത് ദോ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ എസ് അതിൻ്റെ എസ്സിലാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ആ നമ്മുടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ എലിമെൻസും ഷോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ചത് പക്ഷേ ഈ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവർ എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് പി ബ്ലോക്കിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഇവരൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഒരു ഡൗട്ട് സെക്കൻഡ് ഡൗട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മുന്നേ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് that is variable oxidation state adayid ip njan paranju chella compounds
അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തപ്പം അത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ കാണിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ എലിമെൻസിനെ എടുത്തപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു ആ ഇവർക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടു അപ്പം വിചാരിച്ചു ക്വസ്റ്റ് വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കൂട്ടി കൂടുതൽ പഠിച്ചു അപ്പം എന്തു പറ്റി ഇവരുടെ ഇന്നർ ഓർബിറ്റലായ ഡി സപ്ഷലല്ലേ ഇവർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് സപ്ഷലിൻ്റെ എനർജിയിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ ചില എലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം അതിന് എന്തുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതിന് കുറച്ച് എലിമെൻറ്റ്സ് എസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഡി എന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാരണം എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എനിക്ക് ആ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇത് നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ആൾക്കാരാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐദർ ദേ വിൽ ഷോ പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുക പ്ലസ് പിൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കുക ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ പൊട്ടാസിയത്ത് എന്തുണ്ടത് പ്ലസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐ മീൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ പൊട്ടാസിയത്തിന് ഇനി ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്താലും പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എഫ് ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് സോ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എടുത്തപ്പം ക്ലോറിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റസ് മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് അയേണിൻ്റെ അത് അറിയില്ല എക്സ് എന്ന് ഇട്ടു ഇനി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആസ് എച്ച് സീറോ ആണ് ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കണം അയോണുകളാകുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളതിന് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയും എഫ് ഇ സി എൽ ടു ആസ് എച്ച് എന്താണ് അത് എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ എത്ര ചാർജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ മാത്സ് ചെയ്യുന്ന പേര് എന്നിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസി മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാൾ രണ്ട് ക്ലോറിനായി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ സി എൽ സി എൽ ആ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിന് മൈനസ് വൺ ഒരു ക്ലോറിന് മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇവരെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം സീറോ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സും അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ടൂവിന് മൈനസ് ടൂവിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം സീറോ പ്ലസ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം എക്സിന് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് ചാർജ് ഇനി എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അയേണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അറിയില്ല ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് പറയാം മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൈനസ
ഡൗട്ട് നല്ലോണം ചോദിച്ചോളൂ നമ്മളെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ വി വിൽ കം ടു ദ ന്യൂ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻ വൈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ എഫ് സബ്ഷൻ എഫ് സബ്ഷനിൽ എൻജർ ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സിന് നിങ്ങൾ ഇത് ആ പീരിയാഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പീരിയാഡിക് ടേബിളിൽ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ലാൻതനം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൊട്ട് കണ്ടോ ഈ ലാൻതനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പ് ടു സെവൻറ്റി വൺ വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് അതായത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് പീരിയഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇവർ ശരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ്ത്തും സെവൻത്തും പീരീഡിലാണ് എന്തിനു ഇവരെ താഴേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ എഫ് സബ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിൽ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡിയിലാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ്റെ ദ ഡി അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയാഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ടാളെയും പിടിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഇട്ടു പക്ഷേ ഇവർ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെയും എലിമെൻസ് തന്നെയാണ് ലാൻതനത്തിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ അതായത് സെവൻറ്റി വൺ വരെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പിന്നെ നിങ്ങൾ ലാൻതനം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എയ്റ്റി നയൻ കണ്ട ആക്ടീനിയം കണ്ട ആക്ടീനിയം തൊട്ടിട്ട് തോറിയം അവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഓർ ത്രീ എലിമെൻറ്റ്സ് വരെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എഫ് ബ്ലോക്കിലാണ് അതായത് അപ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ സിക്സ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെയും സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെയും എലിമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആർ കോൾഡ് എസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് സബ്ഷൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടാനുള്ള കാര്യം ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് അതായത് ലാൻതന മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാൻതനൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറയും ലാൻതനോൺസ് എന്നും പറയും എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ദി കംസ് ആഫ്റ്റർ ലാൻതനൈറ്റ്സ് അടുത്തതാണ് ആക്ടിനോയ്ഡ്സ് ആക്ടിനം എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റ് ആക്ടിനോയ്ഡ്സ് ആ ആക്ടിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിനം എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആക്ടിനോയ്ഡ്സ് ഓർ ആക്ടിനോൺസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ഇനി ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്കിലെ ദ ലാസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെ ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് എഫ് സബ്ഷൻ എവിടെയാണ് ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് എഫ് സബ്ഷൻ സോ വിൽ ലുക്ക് എറ്റ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചിലപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആ റൂളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയാലും ചില എനർജി വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊതുവേ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനേ ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ഈ ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സീരിയം സീരിയം കാണിച്ചു തരാം സീരിയം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് പി സിക്സ് സിക്സ് എസ് ടു ദെൻ ഫോർ എഫ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഒന്ന് എഴുതുക വൺ എസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ വലിയ എ
6, 5, 4. Now, this is the F electrons. That is, electrons are entering in the anti-penultimate F subshell. That is why these elements come under the category of F block elements. Now, this is the F electrons. Where do enter in the electron? Anti-penultimate shell. Now, we will talk about the F block in the basic way. F block elements are those which uh, comes under. F block elements are those in which the last electron centers into the anti penultimate F subshell. It consists of two groups, lanthanoids and actinoids. The elements starting from lanthanum are lanthanoids. And the elements starting from actinoids are actinoids. Actinium. I am the uh, elements and actinoids and actinons in the parin. F block in the general. In the number of characteristics are majority number of they are metals in the parameter. Majority of the elements which comes under this uh, lanthanoids and actinoids are or F block elements are metal. They also show variable oxidation state. Even variable idle oxidation state carnic in under. In the speciality of the F block elements, many elements are radioactive. You have physics radioactive. What is radioactive? Certain elements, cellular elements, are in the same way. We have invisible light, certain radiations. What are the elements that we have to elements Radioactive elements. Thorium, uranium, plutonium, and the other elements. So, elements are radioactive. So, we can see radioactive elements. Radioactive elements These elements will produce radiations. And we can see invisible light radiations produce in the elements. Okay, EF block elements. So, radioactive elements are many. Many of them are used as a catalyst. That is the petroleum industry like a catalyst that they use. Then, the nuclear reactor, the elements in the nuclear reactor, the nuclear reactor, the nuclear reactor, that is what you have learned in physics. What are the nuclear reactors? Nuclear power plants, that is nuclear energy, that is the elements in the nucleus, the energy in the nucleus. Power plants, we have hydroelectric power plant, electric power plants. That is the nuclear power plants. We have to use reactors like UZ and Vendi. This is the elements. We have to use F block. We show variable oxidation state. They also show variable oxidation state. Most of the elements are radioactive. Majority of the elements are used in the nuclear reactor. We have to say they are also used in many. Catalytic reaction, catalyst catalyst type, many reaction like even use such a render. Now, we are going to do this lesson. Almost 10 videos in our lesson. We are going to do this lesson. We are going to do this lesson. Now, we are going to do this conclusion. We are going to do this lesson. 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 Now, we are going to do this lesson. We are going to do this lesson. We have the periodic table, groups, periods, periods, 18 groups, 7 periods. We have the elements in atomic number and base. We have the periodic table arranged. We have the elements in electrons arranged. We have the shell in the shell. We have the shell in the 8th and 9th. We have the shell in the shell. We have the shell in the subshell. First shell in the subshell. Second shell in the subshell. We have the shell in the subshell. In the S, the maximum number of electrons is 2. P is the maximum number of electrons, 6 are in them. D is the maximum number of electrons, 10 are in them. F is the maximum number of electrons, 14 are in them. P is the maximum number of electrons, 15 are in them. P is the maximum number of electrons, 15 are in them. P is the maximum number of electrons, 15 are in them. P is the maximum number of electrons, 15 are in them. 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ബ്ലോക്കിലേക്കും വന്ന് എസ് ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവരുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിലേക്ക് വന്നു അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു എഫ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു അവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എസ് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട എസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുക പി ആകുമ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ആണ് ഡി ഡി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എസിൻ്റെയും പിൻ്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വന്നു എഫ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും പീരീഡ് ഒന്നുമില്ല ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് പീരീഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് എന്തോ വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റനെ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻസിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് ഇത് ആരോ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ഡൗട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സി അ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കണേ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് വരെ കാണിച്ചു അതിൽ ചില എലിമെൻസിനെ അവർ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരെ റിയൽ സിമ്പിൾ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എലിമെൻസ് ഇൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എലിമെൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയും ബിയും ആയതുകൊണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ ടു എലിമെൻസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എസ് ബ്ലോക്ക് കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റിലെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് ആ എലിമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എലിമെൻസ് ഷോ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലിമെൻസ് ആരൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ബി എസ് ബ്ലോക്കിൽ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് സിയും ഡിയും അതായത് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിലെ എലിമെൻസും എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് സോ എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഫൈവും സിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഡിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിൻ്റെ ഡി സബ്ഷെല്ലും ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യും എസ് സബ്ഷെല്ലും ബട്ട് ആദ്യം എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ടല്ലേ ഡിയിൽ അപ്പം എസ്സിൽ ഡിയും ഉണ്ട് ഡിയിൽ അപ്പം സിയും ഡിയും കിടക്കുന്നത് ഫൈവിലും സിക്സിലും ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഹാവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എസ് ടു ടി ത്രീയും എസ് ടു ഡി ഫോറുമാണ് അല്ലേ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ എനോജി വൈസിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി ത്രീ എസ് ടുയും ഡി ഫോർ എസ് ടു ആണ് സോ ദി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ വേറെ
Next question, which are the element in which the last electron enters into the D subshell? Very simple question. D subshell like electrons enter into the A the elements like D block elements like D electrons enter up C M D. Next comes which is having highest ionization energy. Highest ionization energy is the most energy that is the most electron. If we have high electron energy, we will be in the 18th group. Because in the 18th group, we have already completely filled out the shell. We have to be able 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 to be able. So, highest ionization energy is for H. Highly reactive non-metal. Non-metals, so we have a majority of non-metals in the P-block. Non-metals are not metals, we have a metal. But S and D are metals, then non-metals are P-block. Then we have a highly reactive reactive and a greater tendency to participate in a reaction. That is why we have a 17th group of one electron. Then what do you think? அவருக்கு அவுட்டம் ஓசில் 8 electrons அப்பா அவரும் ஓடி நடுக்கும் ஆர் எங்கிலும் ஒரு electron தெரியும் so highly reactive வாய்டல் element ஆனு 17th groupல G என்ன பரண்ணிட்டில் element இனி minus 2 oxidation state ஆர் ஆனு காணிக்கியான் நல்லதானு next question minus 2 oxidation state என்ன வண்ணா greater tendency to accept accept ஏல் tendency எப்படும் P blockல் அறைக்கியும் அப்பா P blockல் நோக்க 18th அவருக்கு electrons வ Vocês அப்பாம் இவ்வடே P, Q, R, S வருன்ன நால் elements தந்துட்டுண்டு atomic number of P is 11, Q is 18, R is 16, S is 26. First question, which element belongs to the first group? நான் இங்கு சோட்டாக்கிட்டாட்டா question எடுதிது. Which element belongs to the first group? R ஆனிதில் first group வெருந்து. Second question, what is the valency of R? R இந்த valency எந்தான? Third question, What is the formula of the compound formed when P combines with R? P M R and Guda combine chedhi to the compound and I kill in the ana compound in the formula. And the last question, which element shows variable oxidation state? Panale question kanda. Here is a number that we have to know about. This is the electronic configuration of the electronic configuration. Now, let's ask you a question. You can ask three questions. You can ask three questions. Question angan tu ni eratir dulu, eratu. Ni tenyeya, ini berapa ber elektronik konfigurasi ni eratu? Two, four, six, three s one. Ada tu deh tien ana, one s two, two s two, two p six, three s two, three p two four six twelve five. Two four six twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen. Three p six, three p six. அம்பம் 6-3-7, yes. Then 1s2, 2s2, 2p6, 10-3s2, 2-4-6-12-4. Then 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2-4-6, 18-20-26. ஆதிய நம்மல இது அங்கு எடுதி வைக்கா. இந்தடு நம்மல எந்தானுக்கா? First question. Which is the first group element? First groupல நம்மக்கரை S blockலானே ரண்டால்க்காருள்ளது. Outermost configuration 1 ஆனங்கள் நம்மல எந்த இருக்கிறது? First groupல. அப்பம் இவ்வடாரானே? P ஆனே first groupலில்லை. காலம் outermost 1 electronல்ல S இல்லது ஒரியுராலையில்லு. அது P ஆனே. 
ഇനി വാലൻസി ഓഫ് ആർ ആർ നോക്കുക ആർ എൻ്റെ ആദ്യം ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ എന്ത് നോക്കണം ആർ എൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഷെല്ലിൽ എത്രയുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അപ്പം എത്ര ആവണം എന്നാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണമെന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദ വാലൻസി ഓഫ് ആർ എസ് ടു ഇറ്റ് ഹസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഫോമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ പി ആൻഡ് ആർ അപ്പം പിയിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട് അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടാളെയും വാലൻസി അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ പിൻ്റെ നോക്കുക പിൻ്റെ വാലൻസി സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ എസ്സിൽ വൺ ആണുള്ളത് അപ്പം എന്താ ഇറ്റ് ഹസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എസ്സിന് ഒന്ന് കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾറെഡി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ വൺ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു കൊടുക്കും ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പിൻ്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് ആറിൻ്റെ വാലൻസി ടു ആണ് ഇങ്ങനെ വാലൻസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ ഹെഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പി ടു ആർ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് എലിമെൻറ്റ് ഷൂസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് സോ ആരാണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എസ് മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇട്ടുള്ളൂ അപ്പം നാളത്തെ നാളെ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ വന്നിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ടെൻ വീഡിയോസും കണ്ട് പഠിച്ച് തറുവായവർ മാത്രം ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് അൽ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉറപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു